السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد সম্মানিত দর্শকবৃন্দ দূরেও কাছে যে যেখানে বসে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন সদাই সবাইকে জানাচ্ছি সাদর সম্ভাষণ দর্শকবৃন্দ আমরা আলোচনা করছিলাম ইমাম আবু জাফর আত্ম হাবি রচিত বয়ান ও আকিদা তাহলে সুন্না ওল জমা আহলু সুন্নত ওল জমাত আকিদার বর্ণনা এই গ্রন্থটি নিয়ে দর্শকবৃন্দ আমরা দেখেছি ইমাম প্রথমেই আলোচনা করেছেন যে ইমাম আবু হানিফা ইমাম মোহাম্মদ ইবনি হাসান ইমাম আবু ইউসুফ তারা কি আকিদা পোষণ করতেন আল্লাহর ব্যাপারে সেই বিষয়টি নিয়ে তিনি আলোচনা শুরু করেছেন তার আলোচনার মধ্যে তার আলোচনার মধ্যে তিনি মাঝে 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 এমন কিছু নিয়ে জিনিস নিয়ে এসেছেন যা দ্বারা বোঝা যায় যে আকিদা কোথেকে নিতে হবে কোনখান থেকে আকিদা গ্রহণ করতে হবে তারপর তিনি কোন আকি কোন কোন আকিদা গ্রহণ করা যাবে না বা আকিদার ভুল উৎস কোনগুলি সেগুলির দিকে তিনি ইঙ্গিত করেছেন তিনি ইঙ্গিত করতে গিয়ে বলেছেন ফামান রামা আইল মামা হাজারা আনহু আইল মুহু ওলাম ইয়াক না বিত তেসলিমে ফাহমুহু হাজাবাহু মুরামহু আন খাল সিদ্দাহিদ ও সাফিল মারেফা ও সাহিহিল ইমান তিনি বলতে চেয়েছেন এটা যে ব্যক্তি এমন কিছুর ইচ্ছা করবে আইল মামা হাদর আন হু আইল মহু যার জ্ঞান জানা সম্ভব নয় আল্লাহ তালা যেটা জানাননি অর্থাৎ আইলমুল গায়েবের গায়েবি বিষয়ের ব্যাপারে কেউ জানতে চেষ্টা করবে ওয়ালাম ইয়াকনা বিতি মেফাহমুহু এবং তার তার বুঝটা যথেষ্ট মনে করবে না যে আল্লাহ এবং তার রসুল যা নিয়েছেন তা যা দিয়েছেন যা বলেছেন তাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকব তারপরে কি সেটা তিনি আলোচনা করেছেন যে কি হবে সেটার পরিণতি কি হবে সেটা তিনি আলোচনা করেছেন এখানে আমরা দেখতে পাই যে তিনি একটি জিনিস গুরুত্বের সাথে বলেছেন সেটা হচ্ছে যে যে জ্ঞান দান দান করা হয়নি বান্দাকে সেই জ্ঞান যে ব্যক্তি অর্জন করতে চাইবে সেটা তার কখনো সেটা দ্বারা সে কখনো সফল কাম হতে পারবে না কারণ কোরআনে কারিমে আল্লাহ তালা বলেছেন ওয়ালা তখফুমা আলাই সালা কাবি আইল আর এমন জিনিসের পিছু নিবে না এমন জিনিস গ্রহণ করবে না এমন জিনিস নিয়ে নিয়ে থাকবে না যে জিনিসের উপর তোমার কোনো জ্ঞান নেই যে জিনিসের পিছু নিবে ওই জিনিসের পিছু নেওয়া জায়জ নেই যে জিনিসের কোনো জ্ঞান নেই যে জিনিসের জ্ঞান নেই সে জিনিসের সম্পর্কে কিছু বলাও জায়জ নেই কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা সেটা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন আকিদার ব্যাপারে তাহিদের ব্যাপারে ইমানের ব্যাপারে আল্লাহ তালা আমাদেরকে যা জানিয়েছেন এর বাইরে নতুন কিছু জানার ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালানো অর্থ হচ্ছে নিষিদ্ধ জিনিসে নিষিদ্ধ জিনিসে প্রবেশ করা এই নিষিদ্ধ জিনিসে প্রবেশ করলেই মানুষ পদভ্রষ্ট হবে গায়বি বিষয়ে আমাদের সব সময় নির্ধারণ থাকতে হবে যে কোরআন এবং সুন্না যা এসেছে এর মধ্যে আমরা যথেষ্ট মনে করব কোরআন এবং সুন্নার বাইরে গায়বি কোনো কিছু বল জানতে বলতে প্রচেষ্টা চালাতে আমরা পারি না কারণ গায় গায়বি জিনিসের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তালা রেখে দিয়েছেন তিনি জানাননি কি অবস্থা যতটুকু জানিয়েছেন অতটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে এটাই হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রসুলের নির্দেশ সেটা অনুসারে আমাদেরকে জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে চলতে হবে যে গায়বি বিষয় আসলে আল্লাহ এবং তার রসুল কী বলেছেন সে বিষয়ে ততটুকু সীমাবদ্ধ থাকতে হবে সেখানে আকল খাটিয়ে বিবেক খাটিয়ে অথবা কোনো দর্শন খাটিয়ে আমরা সেখানে নতুন কোনো কিছু গ্রহণ করব না ইমাম তারপর বলছেন আমাদের ইমাম আবু জাফর তাহাবি রহমতুল্লাহ আলী তিনি বলছেন ফামান রামা আইল মামা হুজে রান হু আইল মুহু অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইচ্ছা করবে জানতে রাম অর্থে ইচ্ছা করা যে ব্যক্তি ইচ্ছা করবে জানতে আইল মামা জ্ঞান অর্জন করতে ইচ্ছা করবে হোজের মা হোজের আন হু আইলমুহু যা জানা থেকে তাকে নিষেধ করা হয়েছে যা জান জ্ঞান তাকে দেয়া হয়নি অর্থাৎ কোরআন এবং সুন্না বাদে অন্য কোনো সোর্স থেকে কিছু জানতে ইচ্ছা করবে ওয়ালাম ইয়াকনা বিতেসলি মেফাহমুহু 
সে গায়বি বিষয়ে আল্লাহ এবং তার রসুল যা দিয়েছেন কোরআন এবং সুন্না সেটাতে তার তা যথেষ্ট মনে করে না করবে না অর্থাৎ সে নতুন কোন সোর্স থেকে কিছু নিতে চেষ্টা করবে কোনো বিবেক কোনো মানুষের মত মতাদর্শ অথবা এরকম কোনো কিছু নিতে চেষ্টা করবে তাহলে কি হবে তার এই কর্ম ইহজে বহু আনখাল এসে তহিদ তাকে তাহিদ থেকে পিরিয়ে রাখবে তাহিদের পথে সে কখনো পৌঁছতে পারবে না এই যে যে চাওয়া চাওয়াটাই না যায় যে আমি চাইব যে অন্য কোনো সোর্স থেকে গায়বি জিনিস জানব অন্য কোনো সোর্স থেকে তাহিদ শিখব অন্য কোনো সোর্স থেকে ইমান জানব অন্য কোনো সোর্স থেকে আমি ইমানি বিষয়গুলোতে আমি অন্য কোনো সোর্সে ধারস্থ হব এটা কিন্তু নিষেধ এই নিষেধের কারণে কি হবে যদি কেউ এটা কাজ করে এরকম কাজ করে তার শাস্তি একটা আছে আল্লাহ তালা বলে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন ওলা তাক ফুমা আলাই সালা কাবি আলম ইন্নাস সামরা আল বাসর আল ফুয়া দাকুল উলাই কা কানা আহ মাসুলা এর বাইরে কেউ চললে তার যে জিনিস দিয়ে আছে যাবে তার চোখ দিয়ে হোক কান দিয়ে হোক অথবা অন্তর দিয়ে হোক সবগুলিকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে কেন তুমি সেদিকে গেলে যেদিকে যাওয়ার তোমার কোনো অনুমতি ছিল না সুতরাং যারাই তাওহিদের বিষয়ে ইমানিয়াতের বিষয়ে আকিদার বিষয়ে কোরআন এবং সুন্নার বাইরে অন্য কোনো সোর্স যেমন এলমুল কালাম বা ফালসাফা বা এই জাতীয় দর্শন বিভিন্ন রকমের মানুষের মতাদর্শ বা বিবেক বিবেকবাদী বিবেক লোক বিবেক বিবেক যারা প্রয়োগ করে এরকম বিবেক তথাকথিত বিবেকবাদী বা চিন্তাবিদদের মতামত নিয়ে যারা তাওহিদে আল্লাহর কোরআন এবং সুন্নার মধ্যে মধ্যে মাঝে যা মধ্যে থেকে যা জেনেছে তার বাইরে জানতে চেষ্টা করবে তার পরিণাম হবে কি হাজাবাহু মোরামহু অ্যান্ড খালেস তহিদ তার সে ইচ্ছার কারণে সে তহিদ জানা থেকে খালেস তহিদ জানা থেকে বিরত পর্দা পড়ে থাকবে অর্থাৎ সে খালেস তহিদ জানতে পারবে না খালেস তহিদের মধ্যে এবং তার মধ্যে একটি পর্দা পড়ে যাবে আমাদের ইমাম এটা অর্থ এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে তাওহিদদের মধ্যে যে সঠিক কোরআন এবং সুন্না যে তাওহিদ এসেছে সেটা হচ্ছে খালেস তাওহিদ এখানে কোনো রকমের ভেজাল নেই ভেজাল মুক্ত তাওহিদ সেখানে যদি কোনো অন্য কোনো সোর্স নিয়ে আসা হয় তখন সে সেই সোর্সকে সাব্যস্ত করতে করতে মূল তাওহিদ থেকে দূরে সরে যাবে এটাই তার উদ্দেশ্য এবং সে কখনো বিশুদ্ধ তাওহিদ শিখতে পারবে না বিশুদ্ধ তাওহিদ সে কখনো শিখতে পারবে না বিশুদ্ধ সাহিদ শিখতে না পারলে কি হবে এইটা তার তাওহিদের মধ্যে নাক সৃষ্টি হবে নাকেস হবে তাওহিদ তার সঠিক জ্ঞান জানতে পারবে না এই কারণেই দেখা যাচ্ছে যে যখনই এই জাতীয় লোকেরা যারা এই জাতীয় সন্দেহ মধ্যে বিভক্ত সন্দেহ মধ্যে পড়েছে তারাই সন্দেহের মধ্যে পড়েছে যারা এই জাতীয় মূল সোর্স থেকে দূরে সরে অন্যান্য সোর্স থেকে তাহিদ জানতে চেষ্টা করেছে ইমাম ইম তাইমিয়া রহমতুল্লাহ আলাই তা তাইয়াতুল কাদের কাদেরিয়া কাদেরিয়াদের উপর একটা তাইয়া কসিদে লেগেছেন তাতে বলেছেন ও আসলো দলাল এল খালকে মিনকুল্লে ফের কাতিন হুয়াল খাউদ ফি ফেল ইলাহ বাইলিন فإن هم لم يفهموا حكمة الله فصاروا على نوع من الجاهلية بمن فرقار مول فوت برشتو تار مولي هلو ايتا جه تارا الله تعالى بمن قرم کنده كانو هلو إلوت خوشت سشتا كورسه كي ادش هلو ايتا خوشت سشتا كورسه تارا الله حكمت حكمت امون إلوت قرد مونده فرطيك حكمت 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 আল্লাহ তালা প্রত্যেকটি কাজে একমত আছে কিন্তু সেটা খুঁজে বের করে না পাইলে আফসোস করার কিছু নেই কিন্তু যারা খুঁজে বের করতেই হবে চিন্তা ভাবনা তারা করেছে বা কোনো উদ্দেশ্য বের করেছে খুঁজতে নিজেদের মন গড়া করে মন মন গড়া মতো করে তারাই পদভ্রষ্ট হয়েছে আর যারা আল্লাহ তালার একমত আল্লাহ তালা যা জানিয়ে দিয়েছেন তাতে সীমাবদ্ধ থেকেছে তারাই শুদ্ধ থেকেছে কিন্তু যারা নিজেদের পক্ষ থেকে হ্যাকমত আবিষ্কার করেছে ফসোয়ারু আলা নুর এম এল জাহিলিয়া তারাই জাহিলিয়াতের মধ্যে পড়েছে যে জিনিসের জ্ঞান নাই সে জিনিসে মানুষ যখন প্রবৃত্ত হয় তখন নতুন নতুন ভ্রান্তিতে তারা পতিত হয় যেমনভাবে তাহিদের ক্ষেত্রে আল্লাহর আফাহালের ক্ষেত্রে আল্লাহ তালার কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে ভ্রান্তিতে তারা পড়ে গেছিল এই জন্য তারা মূল তাহিদ থেকে দূরে সরে গেছে মূল তাহিদ থেকে দূরে সরে গেলে গেলে কি হয় তারা যে কোনো তাহিদ থেকে দূরে সরে গেলে যোজন যোজন দূরত্বে তখন বেদাতে বেদাতে চলে যায় অথবা শিরকে চলে যায় অথবা কুফুরিতে নেফাকিতে লিপ্ত হয় অথবা নতুন নতুন তথ্য চলে আসে যেগুলি কোরআন এবং সুন্নাতে যার কোনো 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 কিছুই নেই আর কোনো আসল নাই যার কোনো কিছুই বর্ণিত হয়নি দেখা গেছে যে এই জাতীয় লোকে যারা এই জাতীয় কোরআন এবং সুন্নার কর্মকাণ্ডের কাছে যারা নিজেকে আত্মসমর্পণ করেনি তারা সব সময় দেখা গেছে যে তাহিদ থেকে দূরে থেকে গেছে তাহিদ এবং তাদের মধ্যে একটি পর্দা পড়ে গেছে এবং তারা মা রেফার থেকে দূরে সরে গেছে আল্লাহ তালার সঠিক জ্ঞান আল্লাহ তালার সঠিক জানা সফ ইউল মা রেফা আমাদের ইমাম বলছেন সফ ইউল মা রেফা 
অর্থাৎ তারা সফট সত্যিকার জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে এবং আলমের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে এবং আল্লাহ তাওহিদের ক্ষেত্রে একটি বাধা পড়ে গেছে তারা সেটা জানতে পারেনি এবং আলমের ক্ষেত্রেও তাদের সেই জ্ঞান অর্জিত হয়নি তো সফিল মারেফা এখানে আমাদের ইমাম দুটি শব্দ বলছেন সফিল মারেফা মারেফা শব্দটির অর্থ যদি আমরা বুঝতে চেষ্টা করি তো বুঝব যে মারেফা শব্দটি আসলে কোরআন এবং সুন্নায় কোনো বড় ধরনের কিছুতে ব্যবহৃত হয়নি এমনি মার এফা অর্থ অ্যালম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কোরআনে কারিমে হাদিস রসুল্লাহ সাল্লা আলিয়াসাল্লাম বলেছেন যেমন যখন মহাজিবনে জাবাল্লা দিয়ে আল্লাহকে ইয়মনে পাঠিয়েছেন তখন বলেছেন ফাইদা আর আফু দয়ালিকা আর আফু অর্থ হলো সেখানে অর্থ ফাইজা আলিমু দয়ালিকা যখন তারা এটা জানবে অর্থাৎ একমাত্র প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে প্রথম কর্তব্য কর্তব্য হচ্ছে লা ইলা ইল্লাহ আল্লাহ তালা আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকার ইলাহ নেই এটা সব এটা স্বীকৃতি দেয়া যখন তারা এটা জানবে আমাদের নবী সাল্লা আলাইসাম তিনি শব্দটি বলেছেন ফাইজা আর আফু দয়ালিকা তারা যদি এটা জানে ঠিক এই আর আফু এই শব্দটি মা আরেফার থেকে আসছে সেই হিসাবে জানার শব্দের জন্য অ্যালমের জন্য মা আরেফার শব্দটি ব্যবহৃত হয় এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু ব্যবহৃত হয় না কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন যারা সোর্সে ভুল করে থাকে বিভিন্ন জ্ঞানের সোর্সে যারা ভুল করে থাকে তারা জানার জন্য তারা ব্যবহার করে থাকে জানার জন্য মা আরেফার শব্দটি তাদের কাছে বড় বেশি প্রিয় হয়ে যায় এই জন্য তারা অনেক সময় বলে থাকে যে শরীয়ত তরিকত হাকিকত মা আরেফত মা আরেফত হচ্ছে সব শেষে সর্বোচ্চ নিয়ে গেছে না মা আরেফত সর্বোচ্চ কিছু না মা হচ্ছে সাধারণ জ্ঞানের নাম এই জন্য তাহিদের ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি তাহিদ দুই প্রকার তাহিদুল মা আরেফাত ওল ইসবাত তাহিদুল কস্ত ও তলব মা আরেফাত ওল ইসবাত হচ্ছে আইলম এবং জানা এবং সাব্যস্তকরণ সেটা হচ্ছে আল্লাহ তালার জন্য সেটা তাহিদুল রুবিয়া ওল আসমা ও সেফাত এটাকে আমরা একসাথে তাহিদুল মা আরেফ ওল ইসবাত বলি আর দ্বিতীয় প্রকার তাহিদ তাহিদুল উলহিয়া এটার নাম হচ্ছে আরেক নাম হচ্ছে তাহিদুল কাস দেওয়ার তালাব অর্থাৎ উদ্দেশ্য এবং চাওয়া চাওয়া পাওয়া এবং উদ্দেশ্যের সাথে যে তাহিদ সম্পৃক্ত যে তাহিদ সেটা হচ্ছে তাহিদুল কাসদে শহিদুল কাসদে ও তালাব আর যেই 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 তাহিদটির সাথে জ্ঞান অর্জন এবং যে তাহিদের সাব্যস্তকরণ সেটা কোনো আমাদের সেটা কোন বিবেকের সাথে সম্পৃক্ত জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত সেটা হচ্ছে তাহিদুল মা আরেফাত ওল ইসবাত বা তাহিদুল আসম সেফাত তাহিদুল রুববিয়া তিনটা একই জিনিস তো এখানে আমরা দেখতে পাই যে আলমগ্রন তা মা আরেফা শব্দটি ব্যবহার করেছেন শুধুমাত্র তাহিদুল তাহিদুল রুববিয়া ওল আসম সেফাতের ক্ষেত্রে তাহিদুল উলহিয়া বা যেটা নবীদের প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য সেটা সেটাতে কিন্তু মা আরেফা শব্দটি ব্যবহার ব্যবহৃত হয়নি বরং সেখানেও তারা ব্যবহার করেছেন তাহিদুল কাস্ত ও তালাব অর্থাৎ উদ্দেশ্য এবং চাওয়া পাওয়া যে যেখানে আসে সেটা হচ্ছে তাহিদুল উলহিয়া তাহলে যারা মা মা আরেফা শব্দটি যারা বেশি বেশি ব্যবহার করে তাদের জানা উচিত যে মা আরেফা শব্দটি আসলে কোনো ভালো অর্থে ব্যবহৃত হয়নি অ্যালম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কোথাও কোথাও আবার কোথাও কোথাও কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা কাফেরদের ব্যাপারে বলেছেন যারা রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামকে জানত ইমান কোরআনকে জানত কিন্তু তারা তারপরে ইমান আনেনি সেরকম নিন্দনীয় অবস্থায় মা আরেফা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা বলেছেন যেমন যে ইয়ারফুনা নায়মত আল্লাহ তুম্মা ইমকেরুনা তারা আল্লাহ নায়মতকে জানে তারপর তারা সেটাকে অস্বীকার করে আবার কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ জিনা আতে নাহমুল কিতাব যাদেরকে কিতাব দিয়েছি ইয়ারফুন আহু যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি তারা ইয়ারফুন ও তারা নবীকে চিনে কামা ইয়ারফুন আব্রাহম যেমনিভাবে তারা সন্তানদেরকে তারা জানে বা চিনে তো এই এই জাতীয় দ্বারা কথা দ্বারা বোঝা গেল যে মা আরেফাস শব্দটি মূলত স্বাভাবিক অর্থ হচ্ছে আইল বা জানা জানা যারা জানাই যথ শুধু জানাই যথেষ্ট নয় যে আল্লাহ হক আল্লাহ তালা হক বাতের কিতাব হক বরং সেগুলি বিশ্বাস করতে হবে সেগুলির উপর আমল করতে হবে না হলে তাহিদ প্রতিষ্ঠিত হবে না তো যারা মা আরেফার শব্দটি নিয়ে বাড়াবাড়ি করে তাদের ব্যাপারটি আমরা এখানে বিশেষ করে উল্লেখ করলাম এই জন্য যে অনেক সময় এই জিনিসটি মানুষের কাছে স্পষ্ট থাকতে পারে না স্পষ্ট থাকে না তারা বলে যে আগে হচ্ছে শরীর তারপর তরিকত তারপর হাকিকত তারপর মা আরেফা সব শেষে না মা আরফাত হচ্ছে প্রথম ধাপ জানা যে কোনো জিনিসের জানা হচ্ছে প্রথম ধাপ জানা এটাকে এত কঠিনভাবে বা এত গুরুত্বের সাথে দেখার কোনো কিছু নেই বরং সাধারণত কোরআনে কারিম এই মা আরেফাতের কোনো প্রশংসা এই মা আরেফাতের প্রশংসা করে কোনো আয়াতও আসেনি কোনো শুনো কোনো বিধানও আসেনি এই মা আরেফাত নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কিছু নেই আমরা যে জিনিস আলোচনা করছিলাম আমরা এখন সেখানে ফিরে যাই আমাদের ইমাম বলছেন আবু জাফর তাহাবির রহমতুল্লাহ আলাই যে ব্যক্তি যে ব্যক্তি আল্লাহ তালা যে জ্ঞান তাকে দেয়নি সেই জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন মাধ্যম সোর্স খুঁজতে চেষ্টা করে এই যে ইচ্ছা তার এটা তাকে মা আরেফাত থেকে খালস মা আরেফাত থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখবে আল্লাহ তালার জ্ঞান আল্লাহ তালার সম্পর্কে জানা সম্পর্কে দূরে সরিয়ে
এখানে একটা জিনিস দুইটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে যে যদি সত্যিকার অর্থে কেউ আল্লাহ তালার আইলম শরাই আইল জ্ঞান আল্লাহ তালার শরাই জ্ঞান জানতে চায় তার জন্য সবচেয়ে অন্তরে দুটি জিনিস ধারণ করতে হবে এক নম্বর হচ্ছে যে সে যা জেনেছে সেটা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি মেনে নিতে হবে কোনো রকমের অন্তরের আন্তরিক কোনো রকমের এতরাজ করতে পারবে না বা এটা কেন হলো এটার উপরে কোনো রকমের প্রশ্ন তুলতে পারবে না প্রশ্ন তুলতে পারবে না এবং যে এটা কেন আল্লাহ এটা কেন করলো এটা কেন বললো এটা কেন করলো কেন আল্লাহ আল্লাহ তালা কেন আমাদের সৃষ্টি করলেন বা আল্লাহ তালাকে কেন মানতে হবে এই জাতীয় প্রশ্ন করলে আপনার সেই জ্ঞানের দরজা প্রথম দিন থেকে বন্ধ হয়ে যাবে দ্বিতীয় হচ্ছে যদি আপনি জানে জেনেছেন যে আল্লাহ তালাই আপনার ষষ্ঠা আল্লাহ তালাই আপনাকে সব কিছু দিয়েছেন তখনই আপনাকে এই দ্বিতীয় জিনিসটা অন্তর থেকে মানার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে যে আমি ইস্তেসলাম করতে হবে সব কিছু মেনে নেব এবং সেটার উপর আমল করব এই দুইটা যদি কারো থাকে তখনই তার মধ্যে আল্লাহ তালা ইমানের দরজা খুলে দিবেন আমলের দরজা খুলে দিবেন এখলাসের দরজা খুলে দিবেন যা অন্যের জন্য খুলে দেওয়া হয় না অর্থাৎ দুইটি কাজ অবশ্যই প্রত্যেকটি যারা দিন সম্পর্কে সঠিক জানতে চায় তাদের জন্য দুইটি কাজ উচিত একটি হচ্ছে যে বিনা বাক্যবে কোনো রকমের এতরাজ ছাড়া কোনো রকমের অভিযোগ ছাড়া মেনে নেওয়া যে অথবা কোনো রকমের দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছাড়া মেনে নিতে হবে এক দ্বিতীয় হচ্ছে এরপরে আমল শুরু করে দিতে হবে যে আমি এখন তাহিদুল তাহিদুল তলবল কস যেটা অর্থাৎ আল্লাহর জন্য এবাদত শুরু করে দিতে হবে তখনই আল্লাহ তালা যখন একটু এগিয়ে যাবে আল্লাহ তালা তার দিকে এগিয়ে আসবেন এবং তাকে এলম এবং মারফাত এলম ইমান এখলাস সবই তাকে দান করবেন এই অবস্থা প্রত্যেকে মানুষের অবস্থা অনুসারে আল্লাহ তালা এই জন্য মানুষ কারোর জন্য বেশি দেন কারোর জন্য কম দেন সে অবস্থা মানুষের ইমান তার কতটুকু অন্তরে ইমান কতটুকু আছে সে অনুপাতে আল্লাহ তালা তার মধ্যে তার জন্য নতুন নতুন দ্বার উন্মুক্ত করেন তাহিদের ইমানের এখলাসের দ্বার উন্মুক্ত করে থাকেন এ দ্বারা বোঝা গেল যে অবশ্যই আমাদেরকে এতরাজ ত্যাগ করতে হবে আল্লাহর প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে কোনো রকমের এতরাজ করা যাবে না যে এই কাজটি কেন করলেন আল্লাহ এই কাজটি কেন করলেন এই জাতীয় এতরাজ করা যাবে না দ্বিতীয় হচ্ছে যে আমাদেরকে আমল শুরু করে দিতে হবে আল্লাহ তাহিদের উপরে এখলাসের উপরে আমল করতে হবে তাহলে আল্লাহ তালা আমাদের জন্য যাবতীয় জিনিস জ্ঞানের দরজা খুলে দিবেন জ্ঞানের দরজা খুলে দেবেন এবং তখন আমরা সব কিছু জানতে পারবো কোরআনে করিম আল্লাহ তালার জন্য বলছেন ওলাউ আন্নাহম ফালু মা ইউ আজু নবী লাকা না খের আল্লাহম আসাদ তসবিতা তাদেরকে যা নির্দেশ দিয়েছে তা যদি তারা করতো তা তার জন্য উন্মুক্ত তাদের জন্য তা অনেক কল্যাণকর হইতো এবং তার সেটা তাদের অন্তরের ইমানকে আরও বেশি সাব্যস্তকারী হইতো তাহলে বোঝা গেল কাজ করার সাথে যদি মেনে নিয়ে কাজ শুরু করে দেয় আল্লাহ তালা তাদের জন্য নতুন দ্বার উন্মুক্ত করেন ইমানের এবং এখলাসের এবং তার হৃদে দ্বার উন্মুক্ত করে দেন এই জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার যে আল্লাহ তালার বিধানের সাথে কোনো রকমের আল্লাহ তালার বিধানের সাথে কোনো রকমের এতরাজ যেন কেউ না করে আল্লাহ তালা কেন এটা করলেন কেন এটা করবে না এই জাতীয় এতরাজ যখন করবে কোনো প্রশ্ন করবে প্রশ্ন তুলবে সন্দেহ করবে সন্দেহ তুলবে তখনই সে মূল তাহির থেকে দূরে সরে যাবে আর এই কাজটি করে সে একটি শ্রেণী যারা এই কারণে অনেক দূর থেকে এই আল্লাহর দিন থেকে দূরে সরে গেছে এবং তাহির তাদের নসিব হয়নি এই জন্য আমাদের ইমাম এর ফের বলতেছেন যে ব্যক্তি এ সমস্ত কাজ করবে অর্থাৎ সন্দেহ করবে মেনে নিবে না নতুন কোনো সোর্স খুঁজবে যে তারা এই সোর্সের মাধ্যমে তাহিদ শিখবে বা ইমান শিখবে নতুন সোর্স খুঁজবে দর্শন খুঁজবে অথবা কোনো কালাম শাস্ত্র বা তাদের কথন শাস্ত্র বিভিন্ন রকমের লোকদের ঝগড়া দিয়ে অগ্লতা দিয়ে বিভিন্ন রকমের বহস মোবাহাসা দিয়ে দিন শিখতে ইমান শিখতে চাইবে কি হবে তাদের আমাদের শেখ আবু ইমাম আবু জাহফর তাহাবির রহমতুল্লাহ আলাই বলেন ফাইতাবাইন আল কুফুর আল ইমান সে তখনই ইমান এবং কুফুরের মধ্যে তার অবস্থান থাকবে সঠিক তথ্যে সে সঠিক পথে যেতে পারবে না অর্থাৎ কখনো ইমানে থাকবে কখনো কুফুরে থাকবে মাঝখান কখনো মাঝখানে অবস্থান করবে তার ইমান কখনো পোক্ত হবে না ইমান কখনো শক্তিশালী হবে না ওয়াতসদিকে ওয়াতদ্দীপ অনুরূপভাবে সে মাঝখানে থাকবে কখনো সত্যায়ন করবে কখনো মিথ্যারোপ করবে অর্থাৎ কখনো সত্য বলে স্বীকার করবে আল্লাহ তালার বিধানকে কখনো ইমানকে ইমান ইমান আসবে তার কখনো তার স্বীকৃতি দিবে আল্লাহ তালা যা দিয়েছেন কখনো কখনো মিথ্যারোপ করতে থাকবে তার সঠিক তথ্যে সে পৌঁছতে পারবে না ওয়াল ইকরার ওয়াল ইঙ্কার কখনো কখনো আবার সে স্বীকার করবে অস্বীকার করবে এর মাঝখানে অবস্থান করবে সে একরার অবস্থায়ীভাবে একরার মোকার হইতে পারবে না আল্লাহ তালার উপর বিশ্বাস হইতে পারবে না ওয়াল ইঙ্কার কখনো কখনো পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারবে না মাঝামাঝি অবস্থান করতে থাকবে সে কোরআন করিম আল্লাহ তালা এই জিনিসটা উল্লেখ করেছেন যে মুদাব দাবি না বাই না দালিকা অনেক মুনাফিকদের মতো হয়ে যাবে তাদের আচরণ অর্থাৎ তারা যারা এই রকম আল্লাহ তালার বিধানের উপর যিনি যথেষ্ট মনে করবে না তাদের আচরণগুলি মুনাফিকদের আচরণ
এই অবস্থার মধ্যে যারা থাকবে তাদের কি কি পরিণতি হবে সেটা আমরা ভালো করে জানি সেই বিষয়গুলো আমরা ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে আরেকটি পর্বে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং আমরা আমরা দুজন দোয়া করবেন ওয়া আখাদু আনা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু